Sí, vamos a ver. Sí. Sí. Hola. Hacemos una prueba de sonido. ¿A mí se me oye, Ignasi? Sí. Hola. Sí. Buenas tardes. ¿A mí? Perfecto. Bueno, pues aquí estamos. Pues comenzamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero es muchas gracias por estar aquí. Eh, confío en que estéis generando pues, muchas oportunidades en Accountex, que la verdad es que por lo que estamos viendo está siendo un éxito. Tenemos todas las conferencias llenas, tenemos los stand llenos. Esto está, siendo, está yendo muy bien, la verdad. Eh, bueno, pues eh, eh, gracias por asistir a esta, a, esta, a esta conferencia en la que vamos a hablar de cómo crear valor añadido en el despacho y en los clientes. En primer lugar, pues eh, permitidme que nos, que nos presentemos, los ponentes. Yo soy Antonio Román, eh, soy el responsable del desarrollo de negocio en Lefebvre. Llevo en Lefebvre pues, ya desde el año 96. Soy licenciado en Derecho. ¿La clave para entrar? Ah, sí, perdón. Ahora. Oh, Seguida continuamos. A ver, eh, mayúscula, joder. Bueno, os decía, eh, licenciado en Derecho, empecé a ejercer un par de años, se me hizo cuesta arriba y luego dije, mire, hacia la empresa y dije, oye, pues vamos a continuar con la empresa. Hice un marketing, hice un, un máster de marketing en ESIC y otros, y otros cursos que hemos hecho ahí. Y desde el año 96, 97, pues he sido director de marketing allí en, en Lefebvre. He estado unos cuantos años, casi prácticamente hasta hace dos, y ahora soy el responsable del mercado de asesoría, del desarrollo de negocio allí. Y mi tarea es pues, pues, eh, eh, conoceros mejor a los asesores, sobre todo, para ver desde el efebre cómo os podemos ayudar muchísimo mejor. ¿no? Eh, cosa que es un reto tremendo porque ya sabéis que es un sector súper heterogéneo y me está costando un congo entenderlo. ¿eh? Esa es la verdad. ¿no? Bueno, luego tenemos aquí a Cristina Arias, profesora con amplia experiencia vinculada a la creación y desarrollo de soluciones de conocimiento jurídico de asesores, eh, de abogados y de empresas, además de consultoría de procesos de transformación digital en la gerencia informática de la seguridad social. O sea, es una persona que conoce, digamos, las dos caras de la moneda, pero ahora mismo se ha quedado en la parte buena, digamos, de la, de, de la moneda, por una manera. ¿no? Bueno, en su más de 20 años de experiencia ha trabajado tanto en multinacionales del sector editorial como Walter Scruber, como en la ley, además como en startups de Legal Tech y desarrollos de contenidos y bases de datos para asesores y abogados en países como Brasil y Portugal, ¿verdad? Y, y Argentina, perdón. Y hoy en bueno, pues hoy está ya en desarrollo de negocio de Lefebvre y bueno, pues tiene la, también la oportunidad, como yo, de estar siempre en la búsqueda de herramientas y de, y, y innovadoras para los profesionales de, de los despachos y sobre todo también transformar e, e sus despachos a través de la inteligencia digital y de la inteligencia artificial. ¿no? Y bueno, por último, pues voy a presentaros a Ignasi Vidal, que yo creo que casi todos ya le conocéis. Es una persona que tiene bueno, pues una experiencia profesional muy, muy dilatada. ¿no? Eh, profesional con una visión integradora que aúna, yo creo, la perspectiva estratégica de los negocios con la ejecución comercial en las empresas, ¿no? de servicios y de los despachos profesionales. Estudió Ciencias Económicas, un máster de Dirección de Marketing y un programa de consejeros de Empresa. Eh, tras 36 años en SAGE, no te quiero contar la edad que tiene, o sea, no, no podemos estar. No, no contar, sí, eh, contar. Decide emprender como asesor de desarrollo empresarial y funda Vidal Advisor, ¿verdad? Consultora para, la, para el acompañamiento estratégico y gerencial. Ignacio, además, también cuenta una larga trayectoria como profesor asociado en EADA Business School, donde ha desarrollado su vocación académica como conferenciante, pero también literaria, o sea, ha escrito varios libros, entre ellos cómo utilizar el CRM estratégicamente y otros sobre estrategias empresariales para despachos profesionales, que además lo ha hecho con la editorial, con nosotros, con Francis de con Lefebvre. Y bueno, si tenéis algún tipo de duda sobre ese libro y os interesa, no tenéis más que acercaros a nuestro stand y ahí Ignacio os lo puede, Muy bien. Os lo puede contar. Bueno, pues hechas las presentaciones, hoy vamos a hablar de cuáles son las variables de creación de valor en el despacho. ¿no? A ver, todos sabemos que la sociedad y la economía están en constante evolución y evidentemente las asesorías 
tienen que ir con ese cambio necesariamente, sí o sí. Es decir, yo hablando con muchas asesorías me dicen, bueno, es que a mí me cuesta mucho, pero es que no hay más remedio. Es decir, o estás o sí que realmente se nota que el negocio cae y hay problemas. ¿no? A ver, eh, vamos a reflexionar sobre cómo crear y entregar eficientemente servicios más útiles a nuestros clientes. ¿no? Cómo mejorar los procesos de fabricación, puesto que es estratégico para la competitividad en un sector como el de las asesorías, que tanto nos preocupa la competitividad. Siempre hablamos de pues es que la competencia me tiene así, cada vez me exigen más y cada vez me exigen por, el misma, por la misma cuota. Es un gran problema que compartimos todas las asesorías. ¿no? Entonces, eh, 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 las claves para este cambio las vamos a analizar desde, de, de, desde tres puntos de vista. Es decir, la creatividad, que es fundamental, la instrumentación, la instrumentación cómo lo hacemos, y la relación con los clientes, entendiéndole en tres dimensiones, que puede ser el empleado, el área funcional y el despacho en su conjunto. Y, por supuesto, sin olvidar la inteligencia artificial que ya ha entrado en nuestras vidas, que está ahí, y que sobre todo en los procesos de co-creación y de coproducción de servicios y también en las relaciones de las, y de cooperación de las asesorías con nuestros clientes. Y es que hablamos siempre de, de, de procesos de mejora y de evolución continua, ¿verdad? Para entender y explicar las estrategias en, en cambio positivo, es decir, y, y sobre todo buscando la rentabilidad eh, del despacho. Además, tanto Cristina como yo, durante esta ponencia, pues vamos a daros algunos ejemplos, por ejemplo, desde el Efebre, de cómo entendemos que nosotros podemos dar valor, valor a lo que hacemos y, evidentemente, finalmente, valor a nuestros clientes para que estén contentos con nosotros y con ello facturemos más, que es el objetivo último de todo esto. Así que, pues, Naxi, sin más, te dejo a los mandos. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Bueno, el título hace referencia al ADN de la creación del despacho. ¿Vamos a mirar algo de biología en los despachos? Pues algo de biología vamos a hacer en los despachos hoy. Me gusta hacer metáforas bueno. para que las cosas se comprendan de la manera más didáctica y más fácil posible. Entonces, siguiendo con los ejemplos, todos son, conocéis distintas marcas de relojes. Swatch, Rolex, Quorum... Son marcas que se posicionan totalmente distintas. Todas me dan la hora pero verdad que todas cumplen una función distinta. Todas tienen un posicionamiento distinto. Todas son artículos parecidos, pero el concepto del producto es distinto. Swatch intenta transmitir una idea, los que llevan un Rolex transmiten otra idea, los que llevan Quorum llevan otra idea. Vosotros como despachos, ¿os lo habéis planteado alguna vez? Si sois despachos Swatch, Rolex, Quorum... ¿O qué tipo de despacho queréis ser? ¿Qué tipo de concepto de despacho queréis ser? O, por ejemplo, dormir en un hotel. Dormir en hotel es dormir en una cama, ¿correcto? Pero si solo queremos dormir, para eso tenemos un, un, hostel, un hostal. Simplemente es el servicio de dormir y ya está. Pero podríamos ir a una casa de colonias y podríamos dormir y eso es... Eso. Entonces, es una experiencia. O podríamos reservar el Ritz y dormir en el Ritz. En los tres casos dormimos pero ni la, cama es disti ni la cama es la misma, ni el entorno es el mismo, ni la experiencia es la, la misma. Es decir, el concepto de dormir una vez más es distinto. Todo y que una cama es una cama. Repito, en los despachos, una vez más, ¿qué tipo? todos sois despachos fiscales, laborales, pero al final, ¿qué tipo de despacho queréis ser? ¿Qué tipo de concepto estáis transmitiendo al mercado y a vuestros clientes? Esto me preocupó durante mucho tiempo y elaboré una teoría, que es esta que os voy a enseñar muy rápidamente, y perdonad la modestia, la inmodestia, pero en el libro desarrollo un poquito más que en cuatro palabras, como ahora tendremos oportunidad, que es por qué tres personas que llevan un volante cobran y generan valor distinto. ¿Por qué un conductor de autobús cobra lo que cobra? 1.500, 2.000 euros... ¿Por qué un conductor de un tren de alta velocidad cobra más que un conductor de autobús? ¿Y por qué un conductor como Michael Schumacher, que me parece para mí el paradigma de los conductores de Fórmula 1, pues generaba la millonada o los que ahora hay generan las millonadas que generan? Cuando los tres, en definitiva, llevan un cacharro de unas ruedas, cuatro más ruedas, un volante y un cambio de marchas? Claro, lo mismo podríamos plantear nosotros. ¿Por qué todos estamos haciendo modelos 300 y no todos vamos con el mismo coche? 
Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué de bioquímica hay detrás de esto? Al final os doy la respuesta y ahora os explico, os explico la teoría. Y la teoría dice que en un espacio de creación de valor hay una serie de procesos aquí en medio. Aquí producimos nóminas, las empaquetamos, nos relacionamos con los clientes, etc. Para realizar todo este trabajo de la asesoría es necesario unos inputs de los clientes o de, o de la administración y finalmente esto va a desembocar aquí en los clientes. Y volvemos a empezar otra vez. Esto queda sustentado por unos recursos humanos, por una informática, por una contabilidad y finanzas que me dan la base sobre la cual construir todo eso. Y aquí pongo las áreas de decisión, gerencia, directores funcionales, que dan una visión de lo que está sucediendo en ese espacio de creación de valor. En definitiva, se crea un flujo parecido a este. Este espacio de tres dimensiones, ¿cuáles son las variables que rigen esto, este espacio de tres, de tres dimensiones? Pues el primero es la que yo llamo creatividad, es, es decir, ¿qué es lo que hacemos en los despachos? Fijaros, yo podría ser alguien que simplemente hago procesos, como en la película de Charles Chaplin, me pongo así, va pasando la máquina, hago así, ¿cuántos hacemos nóminas de esta manera, no? Nóminas, que llega a final de mes, pues corre, corremos más, ¿no? Y tú no haces nada, simplemente eres un instrumento más al servicio de la cadena de montaje, ¿correcto? Y luego tenemos aquí arriba a Miquel Barceló, como un artista absolutamente creativo, que hace cosas que te pueden gustar o no, pero que tú no imaginas nunca. Es decir, hace cosas inimaginables. Y eso cotiza a otro precio y tiene otro tipo de reconocimiento. Por lo tanto, el qué hacemos en el despacho también está sujeto a la carga de procedimientos estrictos que yo haga o a la carga de creatividad que yo hago en el despacho. Os pongo un ejemplo muy rápido y muy cruel, si queréis. Un empleado del despacho que solamente ejecuta procedimientos, ¿es fácil o no es fácil de sustituir? Se la tardarás más o menos, le das el manual de procedimiento, ya está. Ahora, tienes un, manu tienes un empleado que es creativo, que aporta ideas, que genera cosas nuevas, que inventa, que crea patentes, este no lo vas ni siquiera a echar a la calle, es que lo vas a hacer socio tuyo, ¿vale? Pues ese es el truco, cómo dentro de la asesoría estamos en el nivel más bajo, en el nivel más bajo estamos en simplemente cumplimentar formularios, cha Chaplin, o en interpretación de datos, o en asesoría de consultoría, o creando nuevas soluciones. Si tú como empleado, si tú como empleado reconoces que crearás valor en la medida que subas en este eje, si tú como jefe de departamento consideras que tu departamento hace cosas simplemente procedimentales o creas valor, o tú como empresario, tu empresa simplemente una empresa de procedimientos o una empresa de creación de valor, estarás subiendo en este eje que veréis al final qué repercusión tiene en la molécula del ADN de creación de valor del despacho. Para ello hay unas tendencias, fijaros que hoy, por ejemplo, ya no se memorizan las escuelas, lo que se pretende es que la gente sepa relacionar, buscar información, etc. Todo enfocado a esa gestión de la creatividad. Hay grupos interdisciplinares, antes no, antes solamente nos reuníamos los economistas, ahora no, ¿cuántos despachos yo conozco de grandes? Es verdad que tienen a un matemático, a un filólogo, a un economista y a un abogado, y entre ellos a parir ideas nuevas. ¿Vale? Conozco un bufete de abogados muy importante de aquí de España, que el servicio de documentación, dentro del servicio de documentación hay biólogos y hay matemáticos. Y es un servicio de archivo. dentro de, ¿Por qué? Porque hay elementos de creatividad que esos grupos interdisciplinares lo, lo promueven. O el acceso a la información, las comunicaciones, la formación continua favorece, lógicamente, y estimula pues, la creación de ideas. El hecho de estar vosotros aquí, seguro que os lleváis alguna idea, es decir, mañana cuando llegue voy a investigar a ver si creo algo nuevo dentro del despacho. ¿Qué valores? Pues dentro de los empleados que tenemos, dentro de los que componemos dentro de la organización, pues tener... Los, los procedimientos cuanto más integrados posibles. Yo no puedo llevar bien un coche si estoy pensando en apretar la primera marcha, la segunda, como cuando soy un Nobel. En el momento que yo pongo las marchas o ya conduzco, es cuando puedo estar innovando y haciendo cosas nuevas. En el despacho lo mismo. En la medida que mi formación es escasa y tengo que estar mirando y controlando, no puedo estar desarrollando y mirando más allá. No puedo levantar la cara de mi teclado. ¿Vale? o cómo la tolerancia al error. No os preocupéis, 
a mí un día en mi trabajo, en mi anterior trabajo, me dieron un premio a la peor tontería y no era mi intención, pero el reto nos lo pusieron, a ver quién dice nuevas ideas y daremos un premio al mejor y al peor, normalmente con el peor y no lo buscaba, ¿eh? pero nos desinhibimos para buscar las mejores ideas, entonces provocar que la gente participe en eso, ¿no? la reinvención continua, la interpretación del entorno, que no están pasando cosas en el entorno. ¿Alguien se imagina cómo el despacho va a vivir en el año 2030, que está, que está aquí mismo? Pues la creatividad. Fijaros, en una encuesta que ya ha salido ahora, el acceso a la inteligencia artificial también aplica a, la inteligencia, también aplica a los procesos del despacho y dice que el 24% de los usos que se está haciendo en la inteligencia artificial corresponde a recibir ayuda para obtener nuevas ideas. Esto es un informe de Garner. Ya existe, como en este momento, la generación de ideas, diseños visuales, creación de contenidos, análisis de tendencias. Esto ya se está pudiendo hacer. Hoy por hoy con, con ChatGPT podéis hacer infinidad de cosas. Os invito a que en, os retéis, que retéis a ChatGPT ya, por ejemplo, a hacer cosas de estas. O herramientas que viven alrededor de ChatGPT. ¿no? Bueno, pues Lefebvre también en ese aspecto y en, en, en el que hacemos en creatividad tienen algo que decir con una herramienta que hemos presentado esta mañana como genial y que Cristina nos va a ejemplarizar de alguna manera. Y Nasi nos planteaba el reto de la creatividad. ¿Cómo introducimos, cómo aterrizamos esa creatividad en un despacho? Y ahora mismo os voy a proponer hacer una búsqueda en Genial, que es, no sé muy bien con qué se está acoplando, con la, con, que es una, una herramienta de inteligencia artificial que ha desarrollado Lefebvre, que lo que intenta es buscar la efectividad y dar un giro en la forma de trabajar en los despachos profesionales. Vamos a un ejemplo, porque si no las palabras parece que son palabras. Es, vamos, vamos a plantearnos una búsqueda. Es, además he escogido una búsqueda a propósito que sé que en la mayoría os sabéis la respuesta. Es porque lo que quiero es que veamos cómo funciona. Es, y vamos a plantearle... ¡Ay! Venga, vamos allá. Es lo que tiene el directo. Un segundín y estamos listos. Es, volvemos a plantear la pregunta, es, para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón. Es, le vamos a preguntar si la incapacidad temporal puede superar los 545 días. Al final, en los, atender a, los, a las dudas de los clientes es parte del día a día de un despacho profesional. Es, en esas dudas tenemos que saber responderlas rápidamente. Y aquí es donde eh, genial que es la solución de inteligencia de, de, artificial de Lefebvre, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos va a dar un informe ejecutivo muy rápido, nos va a dar una respuesta. Y además nos va a dar una respuesta rápida atendiendo a lo que a los profesionales nos gusta, a documentación fiable, a contenido seguro. Va a utilizar la ley, va a utilizar las sentencias, pero va a utilizar también contenido de la casa, del efebre. Va a usar, por ejemplo, el memento y nos va a indicar exactamente en qué marginal del memento está esa información. Porque lo que nosotros no podemos permitir es que en el momento de atender o cuidar a un cliente, chat GPT invente el derecho. Eso no es planteable en nuestro mundo. Nosotros que tenemos que trabajar con contenidos fiables, eficientes, lo cual lo que vamos a hacer es utilizar nuestros mementos, nuestros códigos comentados, la documentación oficial, la jurisprudencia, la doctrina de la Dirección General de Tributos para proporcionar una respuesta. Pero esto no es creatividad, que es lo que nos planteaba Inasi. Inasi nos planteaba ir más allá. ¿Cómo la inteligencia artificial va a dar ese giro? Pues os voy a enseñar una de las funcionalidades que la inteligencia artificial nos permite, que es que nos, al mismo tiempo que hemos hecho la búsqueda, nos ha recopilado preguntas y respuestas. Es, no, no se anticipa al cliente, se anticipa a nuestro propio razonamiento, a, a las propias necesidades que nosotros como profesionales vamos a necesitar y nos va a hacer formularnos preguntas antes de lo que nosotros imaginábamos. Aquí tenemos cuál es el límite máximo, qué sucede si se agota el plazo, qué sucede si la obligación de... Eh, una pregunta que nos suelen hacer los clientes, ¿qué sucede con la obligación de, co de cotizar si esto se alarga en el tiempo? Al final es lo que nos interesa. Nos va a plantear esas preguntas y, por supuesto, 
nos va a dar las respuestas. Y siempre, siempre, siempre indicándonos la fuente. Esto no es todo lo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros, pero vamos avanzando y vamos continuando y contando más cosas. A ver, bueno, yo por mi parte voy a contar un poquito la parte del... Otro, otro ejemplo que podemos dar nosotros desde, desde el EFEBRE es lo que hacemos, por ejemplo, con el portal del cliente que hemos, que hemos eh, lanzado este año. Y, y es que, pues, eh, hablando con las asesorías, nosotros lo que damos cuenta es que, digamos, el pequeño asesor, el llegado al mediano, trabaja siempre de, una, de la misma forma. Nosotros siempre preguntamos, oye, bueno, ¿qué materias lleváis cuando yo me acerco a verles? Me dicen, bueno, pues yo llevo un poco de todo. La verdad es que yo llevo contable, llevo fiscal, también llevo laboral, llevo un poco de todo. Y digo, bueno, ¿y cómo lo haces? Bueno, pues yo lo tengo todo centralizado porque lo hago desde un ERP. Digo, fantástico. ¿Y, y, y qué ERP? Bueno, pues este. Y, y, y lo, entonces, ¿lo tienes todo ahí en tus ERP? Si tienes allí toda la documentación y todos tus clientes. Dice, sí, bueno... La verdad es que lo llevamos todo desde aquí menos la contabilidad, por ejemplo. Que la verdad es que estamos acostumbrados a llevar otro programa de contabilidad y lo hacemos desde este otro DP. Digo, entonces, ¿no lo lleváis todo desde el mismo sitio, verdad? No, me reconocen. Y sigo rascando. Bueno, y, y, si, y nada más que lleváis esos temas. Y si de repente os preguntan por algo mercantil o, de, o societario, aunque sea sencillo, eh, ¿no tenéis ese RP para poderlo tramitar? ¿no? Dicen, no, no, eso lo llevamos por fuera. ¿Cómo lo hacéis? Pues, pues si vamos a esta gestión, si tenemos que hacer cosas de números y tal cual, nos vamos al Estel, que es, que es lo que se sigue teorizando en muchísimos casos, el Estel a día de hoy. Y, y, y toda esa información de la metes, bueno, pues va en otro sitio. Es decir, tú, tú lo que tienes al final es clientes en un RP, clientes en otro RP, tienes clientes en una carpeta, tienes clientes... Dices, ¿Y cómo podéis funcionar así? ¿no? Entonces, eh, eh, lo importante de todo esto es... es eh, eh, tener algo dentro de un CRM único donde vaya a volcar absolutamente todo y eso es un poco lo que hacemos con el portal del cliente que os estoy enseñando. Si veis aquí, pues tenemos, aparte de los clientes, de la documentación, de las comunicaciones que tenemos aquí, pues tenemos un maestro de clientes donde puedes ver absolutamente todo, el nombre, el teléfono, el apellido, absolutamente todo y poder filtrar por todos los campos. También podemos editar incluso, configurarlo, y meter campos personalizados que tú te puedes crear como tú quieras. Es decir, oye, ¿quieres poner un campo que sea el alta de, del cliente de la asesoría? O un tipo de cliente, si eres cliente VIP, si es, ¿cuál es la actividad de la empresa? De forma que tú tengas siempre un CRM donde poder, digamos, tener todo controlado y hacer las acciones que tú quieras. Eso es generar valor dentro de la asesoría y hacerlo de una forma diferente y hacer un poco bien, ¿no? Y esto es un poco lo que quería comentaros del portal. Si queréis, volvemos, Ignasi. Y nos vas contando sí. un poco también cómo lo hacemos. ¿No? Maximiza eso, ¿no? Maximiza. Sí. Vale, hemos visto la parte de qué hacemos. La otra dimensión que nos encontramos en la creación de valor del despacho sería el cómo hacemos las cosas. Y el cómo hacemos las cosas está vinculado a la automatización. Una automatización que es o bien por instrumentos, o bien por conocimientos, o bien por lenguaje, sea por lo que sea. Fijaros aquí, por ejemplo, cómo no cotiza lo mismo alguien que está haciendo una tarea puramente manual, cada día hace lo mismo, que alguien, por ejemplo, que está utilizando un control numérico en una fábrica y que está manipulando con una máquina que vale dinero y que da una productividad de, 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 determinada. ¿no? Pues en el despacho lo mismo. <coughs> ¿Cuántas cosas hacemos? Hacemos manuales, hacemos con un Excel o hacemos con inteligencia artificial a cuando llegue, o con procesos automatizados, o con multilenguaje, o con etcétera, etcétera, etcétera. Este es el eje de cómo hacemos las cosas. No es lo mismo hacer herramientas administrativas que hacer cosas en las cuales hay multitareas de conocimiento, hay inteligencia emocional, hay idiomas, hay conocimiento varios, es decir, distintas herramientas que me conducen a la confección final del producto. ¿vale? ¿Cuáles son las tendencias? Pues cada vez hay más instrumentación, más comunicaciones, más digitalización y área también, inteligencia artificial. Y los valores que vamos a buscar en las personas, evidentemente, va a ser valores de formación, de autoformación, de inquietud, de querer aprender, 
porque lo que estamos haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que hace ni 5, ni 10, ni 15 años. Uno que no quería es que mi edad, mi edad ya es una edad importante. Yo me acuerdo que hace pues, 40 años perfectamente una de las competencias para entrar en una asesoría era saber escribir a máquina. ¿Eh? Veo sonrisas cómplices por aquí. Pues como esto se ha desvirtuado ya totalmente. ¿no? Entonces la mejora continua, el interés por el cambio, la gestión de la productividad como tal, cómo cada uno de los componentes del despacho, el propio gerente, los departamentos, deben tener inquietudes en este concepto de valores. No, no es que yo soy simplemente un martillo que pica clavos aquí y no me, me vas dando clavos y yo voy picando hasta que aparezca la máquina clava clavos y se te habrá acabado el trabajo. ¿me entiendes? Entonces este es el cómo yo hago las cosas. En inteligencia artificial, según Garner, habla que el 27% de las interacciones con inteligencia artificial ya corresponden a encontrar y buscar información rápidamente. Y lo estamos viendo como la simulación de prototipos, la automatización, análisis e informes comparativos, agentes planificadores, ya son aspectos que ya empiezan a encontrarse en determinadas herramientas en la que la inteligencia artificial nos ayuda con todo esto. Y que, no va, y es que va a entrar si es que no está entrando ya directamente en nuestra vida. En este caso, Lefebvre, también el cómo hacer las cosas tiene su uh, dimensión como tal. Contaros cómo, cómo, hacer, cómo cambia la inteligencia artificial esta forma de trabajar. Y Nasi plantea que encontrar la información mucho más rápidamente. Yo os lo voy a llevar incluso más lejos. No solo se, encuentra, se trata de encontrar la información, se trata de tenerla sistematizada, de ayudarnos a trabajar. Vamos a cambiar de búsqueda para que veáis que esto funciona en todos los contextos. Y vamos a plantearle ahora si es deducible las cuotas retas de un autónomo administrador. Eh, ya no vamos a pasar por las preguntas porque las hemos visto antes, pero vamos a ver cómo en nuestra forma de trabajar la introducción de Genial y de la inteligencia artificial nos va a cambiar y nos va a dar otras perspectivas de trabajo. Nos vamos a encontrar que además de las preguntas y respuestas y este informe ejecutivo que nos plantea, tenemos la respuesta Memento, la Biblia de las respuestas rápidas. Nadie encuentra una respuesta más rápida, más concisa y más concreta que en un Memento. Pero también vamos a tener argumentos de jurisprudencia, porque muchas veces la necesitamos. Pero en este caso yo me quiero pagar, parar en la doctrina administrativa, porque al final las consultas de la Dirección General de Tributos para que los que manejamos el fiscal tienen un valor y un plus y no queremos acabar en los tribunales. Lo que queremos es poder dar una respuesta que nos sirva para resolver los temas ya. Y aquí nos va a hacer un análisis de la doctrina administrativa. Nos va a dar argumentos a favor, nos va a dar argumentos en contra y nos va a dar los titulares de cuál es la importancia. Y, por supuesto, tenemos siempre, siempre la, la, la fuente. No se lo va a inventar. Esto es una resolución del TEAR, esto es una consulta de la Dirección General de Tributos. Este es el apoyo y el trabajo que nos va a dar. Pero no se trata solo de esto. Vamos a tener también consejos legales. Ese concepto que hemos oído hablar del copiloto, del copiloto, de quién nos ayuda de esa mano, porque como asesores muchas veces es más importante la estrategia y la planificación que la resolución del, del problema concreto. Y esto nos va a permitir situarnos en ese paso adelante. Más opciones que nos ayuda. Nos va a ayudar con una tabla de conclusiones. Es, no solo nos va a plantear la pregunta que hemos dado, sino que nos va a ver todos los matices que hay en torno a las cuotas reta del de, de autónomo administrador, porque muchas veces el cliente nos plantea un caso así, pero luego nosotros empezamos a rascar y resulta que el asunto requiere mucho más. ¿no? Pues esta es toda la información que Genial nos va a poder eh, permitir obtener con solo una búsqueda y con solo un clic. Hay más, luego os cuento. Vale. Yo ya sé yo como empleado o como responsable del departamento o como responsable del despacho lo que tengo que hacer en términos de cosas más creativas y cosas más automatizadas, fruto del conocimiento y la aplicación de herramientas y de conocimiento como tal. Y hay una tercera variable que es la variable a quién destino yo este esfuerzo. Y ahí hablaríamos del cliente, con dos derivadas, el cliente interno, porque yo puedo estar trabajando para un cliente interno del despacho, yo soy un administrativo B y mi trabajo redunda en un senior y el senior 
o sea, al final mi cliente es alguien del propio despacho o el cliente externo, la relación final con el cliente. Vale, entonces esto, en este momento hablamos, este eje que yo llamo el eje de intercambio. No es lo mismo hacer una demostración de un móvil a una persona que arriba una demostración a mil personas. Esta conferencia tendría un caché en este contexto, pero si esto lo hiciera en el Bernabéu, pues tendría otro caché, todo es fácil de entender, ¿no? Pues lo mismo con el despacho. Si yo organizo una webinar en el despacho y me vienen cinco clientes o me vienen 200, pues no es la misma creación de valor en este aspecto. Entonces, esto que es la tasa de intercambio entre el que genera el servicio, la comunicación y el destinatario, tiene su importancia. Y básicamente se reduce a dos parámetros. Uno, que deben ser obsesivos o como mínimo deben ser atentos. Y es que cualquier tarea que yo haga que tiene que ir destinada a alguien, dentro del despacho o fuera del despacho, tiene que tener una tasa de retorno lo más rápidamente posible. Es decir, si yo algo hasta ahora tardaba una hora y ahora lo puedo hacer en 45 minutos, pues lógicamente es una oportunidad para iniciar un nuevo ciclo de intercambio. Por lo tanto, todo aquello que me reduzca unitariamente, uno a uno, el tiempo, es un factor que crea riqueza, que crea valor, en este caso, para el despacho. Conseguido esto, lo siguiente es hacer y conseguir procesos que la tasa de intercambio sea de 1 a n. ¿Verdad que nadie se, nadie se le ocurre enviar un mail del despacho a todos sus clientes haciendo un mail con un correo electrónico de cada cliente? Nadie se le ocurre. Máxime pues, tendrá una tabla de Excel que la combinará, pondrá y hará un correo y lo enviará a n clientes. ¿Correcto? Eso es mejorar la tasa de intercambio. Entonces, Cualquier producto, cualquier servicio que hagamos, por ejemplo, la, la, la cosa que tenemos de decir, no, es que yo quiero hacer servicios personalizados. Bien, no, lo, no voy a negarlo, pero hacer servicios personalizados significa el one to one todo el rato. Cuando a lo mejor una personalización estandarizada, automatizada, significaría que un servicio lo hago a N de golpe. ¿vale? ¿Qué valores tenemos aquí? Lógicamente la estandarización, la logística, todo lo que son canales de información. Hoy por hoy hay miles de canales de, para fomentar eso. Por ejemplo, el último, dejadme poner un ejemplo, que no puedo resistir. El otro día encontré un programa de inteligencia artificial que te permite coger un texto. Yo quiero enviar un... Hoy, por ejemplo, quiero hacer un resumen de esta presentación, ¿no? Hoy, Ignasi, de la mano con C Consulting, ¿no? Pues me voy a ese programa de inteligencia artificial y digo, primero, corrígeme las faltas de ortografía y la sintaxis de lo que he escrito. Yo soy de ciencias, las letras las llevo justitas y me lo corrige. Segundo, ese mismo escrito, reescríbemelo para LinkedIn y pon mi iconos y me lo pone. Y este escrito ahora, reescríbemelo para Twitter, cortito, y me lo reescribe y me lo pone para Twitter. Estas son herramientas de, pum, 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 de mejorar todo esto, ¿vale? Valores que podemos esperar de un departamento de las personas, pues la proximidad con el cliente, las relaciones interpersonales, la capacidad de comunicación. Dejarme aquí hacer una, picar una bandera o una pica que se dice, es decir, ¿cuánta gente tenemos en el despacho que sabe muchísimo pero que no sabe explicarlo? ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad de ir a alguna asociación empresarial, a la Cámara de Comercio y explicar no sé qué, o la factura electrónica? ¿Quién va a explicarlo? Y de codazos, ¿no? Ya vas tú, ¿no? La comunicación en todos los ámbitos, la verbal, la escrita, eh, hacer teatro, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? La, la hacer el mensaje, lógicamente, atractivo, el liderazgo, la notoriedad, la marca personal, son aspectos que podríamos desarrollar con mucho detalle, pero que influyen en ese a quién yo me dirijo. Y hago un pequeño resumen. He hablado de creatividad, he hablado de instrumentación, hablo de relaciones. Todo eso al final configura en un paquete, que ahora os pondré en el espacio, digamos, configura en un paquete que pretende que sea atractivo, sobre todo que crea valor. Y crear valor significa que sea útil. Si yo te hago una cosa con menos tiempo, más automática, pues estaré creando algo útil que tú me lo puedes valorar muchísimo más. ¿no? Y en este caso, pues Lefebvre en ese eje también trabaja como la inteligencia artificial que también ahorra, tarea, ahorra tiempo en tareas básicas, por ejemplo, en agilizar procesos de comunicación. Y el volumen de consultas está evaluado en este momento en un 19%. 19%. 
predicciones de comportamientos de cliente, procesos de venta automático, traducción automática, personalizar experiencia de cliente, encuestas automáticas, asistente y soporte automatizado. Son cosas que ya existen, que están llegando, que se están empezando a hacer y que se va, van a entrar como herramientas, igual que en su día adoptasteis la calculadora y alguien dijo, maldita sea la calculadora porque vamos a olvidarnos de hacer ra raíces cuadradas. ¿Para qué nos servían las raíces cuadradas? Te damos la calculadora. Y cuando entró luego Internet, esto es el arma del diablo, esto, y cogimos Internet y lo metimos a trabajar, y así muchas innovaciones, la inteligencia artificial tiene que entrar como un copiloto, esa expresión a mí es la que mejor define la cuestión, como un copiloto, como un asistente en, en nuestras tareas. Y es una más a las muchas que tenemos. Y Lefebvre pues, también puede explicar un testimonial. Quería comentar, efectivamente, y al hilo de lo que comentabas, el trabajar de no de uno a uno, sino de uno a n. Eso es, es fundamental. Yo ponía antes el ejemplo del portal del cliente del FEBRE y de la necesidad, sobre todo, de tener ese CRM. Pues es que tener un CRM es que tiene que servir para eso, para no trabajar de uno en uno, sino poder trabajar de uno a n. Imaginaros que podamos tener, como hace el portal, esos campos que tenemos eh, personalizables y allí poder poner, oye, ¿cuáles de tus clientes son azules, son verdes, son rojos? Es decir, eh, eh, son fiscalistas. O sea, les llevamos la fiscalía, les llevamos la, la parte laboral. Yo quiero enviar una comunicación y se la tengo que poder enviar a todos mis clientes y tener que estar diciendo, tengo una parte en este RP, tengo otra parte en este RP, tengo otra parte, eh, triplico el trabajo. Yo tengo que ser capaz de poder hacer todo eso eh, de una forma inmediata, de 1 a n. Lo mismo pasaría si lo quiero hacer a lo mejor a menor escala. Oye, yo quiero decir a todos los fiscalistas que, eh, a todos los que llevo yo fiscal, perdón, eh, mm, oye, que el plazo que para la presentación del impuesto es esta fecha. Por favor, no os olvidéis de subir al portal la documentación que yo necesito para poder presentarla. Oye, pues le doy un botón al CRM, escojo exactamente mi universo y lo envío. Para eso es tan, tan necesario trabajar de una forma ordenada y tener un, un, un CRM dentro. ¿no? Esto es un ejemplo, por ejemplo, de trabajo de valor de 1 a n. ¿no? Y luego Cristina a lo mejor nos pone otro ejemplo que tenemos también con, con inteligencia artificial. Yo os planteo, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos mucho de automatización, yo os voy a cambiar el chip. Yo os voy a plantear que genial os puede ayudar en este punto de aquí, en personalizar la experiencia de cliente. Y os voy a enseñar cómo. Eh, voy a plantearos de nuevo una búsqueda y esta además de las complicadas. Pero bueno, como antes os han contado mi experiencia en la seguridad social, yo os cuento una experiencia que, es, o que, o que sucede bastante. ¿no? ¿Cómo, cómo, explicarle, <ríe> ¿Cómo explicarle a un cliente? ¿no? Es que no le han reconocido una incapacidad permanente, que no tiene derecho a un ingreso mínimo vital, es porque un procedimiento ha caducado, porque ha prescrito eh, un plazo para solicitarlo, pero si muchas veces nosotros nos cuesta entender la diferencia esos, eh, de esos conceptos, ¿cómo se los, trasladam, se los trasladamos a ellos? ¿no? Pues la inteligencia artificial, y especialmente genial, que al final contiene todo el conocimiento jurídico del EFEBRE, nos va a ayudar ahí. Y le vamos a plantear la pregunta como nos la planteamos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la prescripción y la caducidad administrativa? Por supuesto, nos va a repetir todo el proceso que hemos visto antes, nos va a dar una respuesta sintética, nos va a dar preguntas y respuestas para que formulemos antes, argumentos de doctrina administrativa, argumentos de jurisprudencia, nos va a dar consejos para vadearnos en este terreno tan difícil. Pero ahora quiero parar en las dos últimas funcionalidades que nos permite la inteligencia artificial de esta solución, que son la explicación coloquial y la explicación jurídica. Aunque aquí habla de explicación coloquial, y así es como le hemos nombrado para que sea muy entendible, yo hablaría de explicación didáctica, porque a veces necesitamos bajar el nivel de nuestro vocabulario para que el cliente empatice y nos entienda lo que queremos decir. ¿no? Y lo que hace es proponernos cómo planteamos. Pues supongamos que eres un ciudadano que tiene un problema y lo que nos va a permitir es darnos una idea de cómo transmitir mejor eh, esa información que tenemos que dar al cliente. Porque el cliente tiene que conectar con nosotros y tiene que entender que hemos hecho todo lo posible por él y que hemos trabajado con independencia del resultado que ha obtenido. Es, y esta explicación coloquial nos ayuda en este punto. Pero yo os planteo también 
una explicación jurídica, porque tenemos el otro lado de clientes, clientes que manejan conceptos económicos, contables, de una complejidad, conocen su negocio como nadie, son los mejores, ¿no? No les podemos plantear una explicación sencilla, tenemos que darles una explicación argumentada. Y aquí tenemos una explicación jurídica más fundamentada, más extensa que ese primer informe ejecutivo que nos ha hecho, porque necesitamos tener que personalizar y adaptarnos a las necesidades del cliente. Con esto no os voy a contar hoy más de genial, pero sé que todos tenéis en la cabeza una búsqueda que os gustaría hacer. Yo os planteo que os paséis por el stand de Lefebvre y no dejéis de probar y, y, y jugar con ello, ¿no? que al final es inteligencia artificial y hay que abrirse a ello y conocerlo. Muy bien, pues concluimos. Pues, algo sí, no, 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 nada más decir, Ignacio, si quieres decir alguna conclusión. Quiero concluir, sí, ponme un momento la Muy bien, pues concluimos. Vale. vale, hemos concluido. Podemos ver en microscopio qué está pasando entonces en el despacho, pues permitirme. Y esto sería una unidad básica de acción. Yo tengo un modelo de auditoría que se puede controlar, en la cual coges una tarea del despacho, creación de una nómina, por ejemplo, ¿vale? Presentación de unos seguros sociales. Y a partir de ahí ponderas una puntuación por la carga de qué creatividad tiene esta tarea, qué automatización aplicas y qué capacidad de relación eh, gestiona. Y con, esa, con ese gradiente de las tres dimensiones, esto tendría un punto en el espacio, tal como veis aquí. Entonces, la diferencia que hay entre un empleado muy bueno y un empleado menos bueno, un departamento muy bueno de menos bueno, o una asesoría muy buena o menos buena, ¿y ahí qué significa bueno? Por rentabilidad, facturación, marca, posición, poner el, el atributo que queráis, es porque los buenos están alejados del punto 000 porque incorporan innovación, creatividad, incorporan procesos automáticos, incorporan conocimiento, incorporan criterios de relación con el cliente. Y esa misma fotografía podría ser agregada de tú como persona las distintas tareas que hacéis o como departamento. Y por lo tanto, si yo tomara las medidas de tu trabajo, tu asesoría, de tu trabajo, tu asesoría, la nube saldría distinta. ¿Vale? Y para que veamos ya el corolario final, os hablaba de los tres conductores. ¿Por qué un conductor gana lo que gana y por qué eh, Michael Schumacher gana lo que gana? Y se explica también en este espacio de creación de valor. El conductor de autobús, ¿qué creatividad hace? ¿Qué creatividad tiene? Cero, le dicen, tú sal mañana a las 8, vas a la Puerta del Sol y tienes que llegar a las 9. Si pasa algo por el medio, no hagas nada, cero. Llama por teléfono, no toques nada. En cuanto a instrumentación, hombre, llevar un autocar no deja de ser algo complicado, pero tampoco no, ¿vale? no es una nave espacial, ¿vale? Y más ahora que ya casi todo automático. De hecho, hasta se los van a cargar los, auto, los conductores. Por cierto, en San Francisco ya hay 500 taxis sin conductor, ¿eh? que lo sepamos. Y luego la relación con el cliente. Cada viaje, cada viaje que hace un conductor de autobús, interacciona con 50 personas y ya está. El conductor de un tren tiene más cosas y salto directamente al del Fórmula 1. Creatividad que tiene, la tiene toda la del mundo. Porque hacer un circuito a la velocidad que hacen esta gente, la ejecución de la vuelta a un circuito, menos una décima, es porque estás interpretando el circuito de una manera que nadie más que tú lo hace. De hecho, su compañero de equipo no lo consigue. El diferencial está en cómo interpreta, en cómo interrelaciona, cómo, qué creatividad tiene en ese sentido. ¿no? En el, aspecto, en el aspecto técnico es indudable, eso es metalenguaje en todos los sentidos. Tiene un volante, tiene unos setups, este tipo de mapping, eh, está hablando con su equipo, está pensando en lo que... Todo esto combinado hace que la gestión de la instrumentación sea al más alto nivel. ¿no? Y después la relacional, ¿con, qué se re... ¿con quién se relaciona él cuando conduce a 300 km por hora? Con 100.000 espectadores que hay en el circuito y con no sé qué audiencia potencial por Internet, más todo lo que se genera posteriormente, digamos, en merchandising. Conclusión, este señor está ganando 2.000 euros porque a su empresa le da ganar algo equivalente o algo correlacionado y ese señor de aquí puede ganar 20, 30, 40, 80 millones al año porque su empresa gana algo correlacionado con esto. Conclusión, conclusión. 
vuestras empresas, vuestras personas, vuestros departamentos, qué carga hacen de creatividad, de instrumentación y de relación. Y esto es lo que crea el ADN del despacho, de las organizaciones en general, etc. Y una consideración, si hablamos de ADN, la diferencia entre un champiñón, eh, champincé, chimpancé y un homo erectus hablan de que es un uno y medio de diferencia genónica. Eso quiere decir que algún cambio pequeñito puede suponer que yo como chimpancé me convierta en un homo erectus, cambiando muy poquito, cambiando muy poquito. ¿Vale? Es decir, estos cambios son importantes. Y cuidado, como anécdota, los cambios si no se hacen bien pueden suceder mutaciones de este estilo, ¿no? el plátano sandía o el, o el pajarito perro. Lo digo porque también hay que acertar, pero yo también diría que hay que arriesgar. ¿no? Entonces, creo que hay para pensar, creo que hay que hacer, creo que hay las claves. Yo en mi vida ni soy millonario, ni soy famoso, algo habré hecho mal, yo creo que el modelo es válido, pero os puedo asegurar que esa ha sido mi hoja de ruta, ¿no? En términos de hacer cosas creativas y esa charla es precisamente una prueba de creatividad o cómo he intentado mejorar en mis habilidades técnicas o en las habilidades relacionales, etc. Os invito esto a aterrizarlo en vuestros despachos como ente, en vuestros departamentos y en vuestras personas y a partir de ahí actuar y con Lefebvre pues actuando. ¿eh? Sí. Gracias. Oye, pues, ya por último, ya por acabar, que yo creo que nos queda nada. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Levantamos la mano. ¿Alguno? ¿Alguien? No sé si tenemos... Sigue, sí, espérate, que vienen... Cuéntanos. Sí, claro. ¿No? Dice que no. Ah, mira a ver si... A que llega a la mesa. Ahora. Así. Parece que solo sea un uno y medio, pero eso provoca grandes cambios, ¿vale? Perfecto. Pues nada, mucha suerte y muchos éxitos. Gracias. Muchísimas gracias. Venga, sí. Gracias. Un placer.